皆さんこんにちはカエル VR ですメタクエスト3楽しんでいますかえメガネが入りづらくて面倒になってかぶらなくなってしまったもったいないでもその気持ちよくわかりますこのようにメガネによってはフレームが当たり入れにくくちょっとしたストレスになるんですよね耳にかけないメガネジーンズショートテンプルで少し快適になりますがかけ替えるのが面倒そんな時にはドツキレンズがおすすめですということで今回はメガネショップアイさんのドツキレンズをご紹介いたします。僕がオキラスクエスト2が出た時に購入経験があります。日本国内のメガネ屋さんということもあり、サポートが日本語なので安心です。とにかく対応が丁寧で回答が早く好印象。今回オリジナルの製品同等仕様となるクエスト3専用ドツキアタッチメントのサンプルが仕上がったので使ってみてほしいというご希望いただき、お受けすることにしました。ご提供ありがとうございます。特徴的なのが反り角を再現している点、角度をつけることでメガネと同じように自然な見え方になるそうです以前 VR6 さんのドツキレンズをご紹介しましたがその比較と使用した感想を交えながら購入方法をご紹介していきますそれでは行ってみましょう Amazon 販売でバリエーションは5種類リンク先は別々になっています詳細は概要欄をチェック今回お送りいただいたものは一番安い基本タイプ反射防止と撥水コードがついて税込み8500円と、基本タイプにブルーライトカットが入ったタイプで税込み 12,320 円。いずれもマグネット式ですが、基本のベース部分は共有するので、こちらはレンズのみ。このようにレターパックライトで届きました。販売は Amazon 以外にも楽天市場、ヤフーショッピングも予定されています。内容物はこんな感じ。日本語の説明書があるのでわかりやすい。VR6 さんの場合はレンズのみでした。取り付け説明書をよく読んでおきましょう。そうしないとこの後出てくる展開のようになってしまうのでご注意ください。納品書も入っていました。反射防止と汚れ防止の基本のマルチコートタイプとブルーライトカットタイプです。そうそう、メガネ付きも入っていました。メガネをしまえるもう少し大きなケースだと嬉しかったです。僕のメガネは入りませんでした。最初開けるまでレンズの内容がわからなかったので適当に並べてみましたが、こちらはブルーライトカットレンズになります。レンズ自体の取り扱い説明書もついてきました。そしてこちらが基本タイプのレンズで、ベース部分とレンズ部分が合わさった状態でついてきます。マグネット式でくっついているんですね。それではブルーライトカットレンズの方から開封していきます。柔らかい紙で包まれており、左右分かりやすいようにシールが貼ってありました。レンズ部分の上にも L と R の刻印がされています。あらかじめ向きを確認しておいてください。金属の3つの部分は磁石になっています。こちらは後で取り付けていきますが、磁力に関しては VR6 さんよりも少しだけ弱いような気がします。まあそこまで気にする必要はないかな。右側も開封していきますね。で、こちらが基本レンズとなり、ベース部分とレンズ部分が磁石でくっついたセットになっています。購入した際は合わさった形になっていると思います。反射防止に関しては、なかなか判別が難しいですが、メガネショップアイさんの方が効いてるような気がします。右の方も開封していきます。作りがしっかりしていますね。ズレなどはなさそうです。これで一通り準備が整いました。上の方がマグネット式のレンズですが、少し紫がかっていますね。マグネット式にあっていて、こちらがベース部分、クエスト3に差し込みます。そしてレンズ部分、その上がブルーライトカット用のレンズ。またこちらは付属していませんが、ブルーライトを通すか通さないかを見ていきましょう。通ると色がつきます。基本のものはほのかに色がつきましたね。少しだけカットされているんでしょうか。そしてブルーライトカットレンズは全く通らない。これは効いていますね。レンズ部分の厚さは同じぐらいでしょうか。重さに関しては片方 6g で合計 12g。VR6 さんは片方 7g で合計 14g。メガネショップアイさんの方が 2g 軽いんですね。まあ大体同じぐらいでしょうか。それでは取り付けに入りますが、レンズを入れやすいように接眼棒を外していきます。これが今取り付けてあるマグネット式の VR6 さんのドツキレンズ。おそらく1万円ぐらいするかと思いますが、マグネット式でなければ、メガネショップアイさんよりもお安く購入できると思います。なので同じようにマグネット式でないタイプもあればよかったんですけどね。マグネット式で見るとメガネショップアイさんの方が安いですただ VR6 さんのレンズは量産体制に入ると形状が変わる可能性があるのでもしかするとこの内容も変わってくるかもしれませんでああこれは悪い例ですベース部分を先に取り付けてくださいぴったりクエスト3のレンズに合わせて押し込むとカチッとなって簡単に取り付けることができますあとはレンズ部分を乗せるだけぴったり磁石でくっつきます真横から見るとどうでしょう同じぐらいかなメガネショップアイさんの方が内側に向けて少し斜めになってるように見えます取り外しも簡
簡単。同じように左側も交換していきます。ちなみにメガネショップアイさんのレンズは、最新加工機でレンズ形状を正確にカットした後、厚みに合わせた面取りをすべて手作業で行っているそうです。人によって度数が違うので、厚さも違いそうですからね。このように思いっきり打っても外れませんでした。次にブルーライトカットレンズに交換してみました。実際にクエスト3内の映像を見てみたのですが、基本レンズより綺麗に見えました。さらに色鮮やかが増したような、目も疲れにくくなったかも。ここは VR6 さんも同じで、ブルーライトカットの方が綺麗に見えます。これは取り付けの見本でメガネショップアイさんの Amazon 動画説明から引用しています。どうなってるかわからないのですが、カチッとハマる部分があるはずです。磁石でくっつけるレンズ部分は L と R の刻印が上の方になります。VR6 さんに比べて持ち手があるので滑りにくいと思います。レンズを外すときは上に持ち上げるより少し横にずらしてスライドさせるのがベストです。ベースの取り外しもこの通り。あとはメタクエスト3を思う存分楽しんでいきましょう。ちなみに接眼部の奥行き調整は視野角に影響。VR ロックさんは奥から2番目まで1番奥にすると額に当たってしまうメガネショッパーアイさんは奥から3番目まで2番目だと当たってしまいましたその分視野角が狭くなるでしょうかドッツキレンズはメガネを外す手間がありますが装着が楽でメガネのフレームを気にする必要がありませんメガネの鼻の部分も痛くならないレンズを目に近づけられるので視野角が広くなり快適ですまあコンタクトには負けますけどねもう一度比べるとメガネショッパーアイさんの方が厚みがあるので奥行きを広げる必要がありましたただ2グラム軽い。被っても違いはわかりません。デザインは VR6 さんの方がスッキリしています。見え方の差はあまりよくわかりませんでした。あとは好みの問題ですかね。次に Amazon からの購入方法を見ていきます。まずは各リンク先の真ん中の方にある度数範囲を確認します。メガネを作った時の処方箋を用意してください。範囲内であれば制作をお願いすることができます。VR6 さんの場合は度数範囲が広いですが、視力が悪いと価格が上がっていく印象です。レンズは5種類あり、リンク先は別々です。概要欄をご確認ください。簡単にご紹介していきますね。今回ご紹介した反射防止と撥水コートの基本セットは税込み8500円。在庫があれば2日以内ぐらいに発送。超低反射、傷防止、超撥水、静電気防止コートのセットが税込み1万5100円。特注なので1、2週間ぐらいで発送。今回ご紹介した基本にブルーライトカットがついたセットが税込み1万2320円。在庫があれば2日以内ぐらいで発送。曇り止めコートレンズが税込み1万1250円。特注で1、2週間ぐらいで発送。効果がたくさんあるルティーナプラス NRC レンズが税込み2万1700円。こちらも特注なので1、2週間ぐらいで発送。すべて時間指定なしのレターバックライトにて発送されます。こちらは度数例です。Amazon で注文が確定したら、出品者情報にあるメガネショップ i さんのメールアドレスへ、氏名、注文番号、希望度数の3点を記載し、送信してください。情報線を添付するのが確実かと思います。メガネショップ i さんで確認できたら、発送予定日の返信がある流れです。まとめると VR6 さんに比べてメガネショッパイさんは国内なので到着が早くマグネット式なのに固定価格で安い説明書など内容物が充実しています。あまり違いがわかりませんが、とにかくでメガネと同じ自然な見え方、連絡がスムーズで何かあった時のサポートが安心です。ここが一番良い点でしょうか。気になった点は、反り角の分だけ厚みがあるようなので、奥行きが必要です。その分少しだけ視野角が狭くなるかも。度数範囲は狭いですが、範囲内の人も多いのでは、個人的にはブルーライトカットの方が綺麗に見えておすすめ参考になれば幸いですそれではまた次回バイバイ